परीक्षार समय लटारी थे से लटारी कतगुली जेनारे एनाटमी और एमरोलजी कोश्चन थे गत क्लस तुम्हारे जेनारे एनाटम कोश्चन डिसकस कर आज के लटारी जेनारे एनाटम कोश्चन डिसकस कर शर्ट पार्टे की थे जेनारे एनाटम मायोलजी एनजिओलजी एंड निरोलजी तो मायोलजी कोश्चन आज के की डिसकस कर नम्बर वन पार्टस अफ स्कैलिटाल मसल नम्बर टू अरिजिन एंड इन्सार्शन एंड नम्बर थ्री कानेक्टिव टीस्यू रैपिंग अफ मासल देखो पहले पार्टस अफ स्कैलिटाल मासल तो स्कैलिटाल मासल का बोले जानी द मासल सुइसार एटास टू स्कैलिटन एंड टर्न ड स्कैलिटाल मासल सुपी एक्सट्रीमिटी इनफेरियर एक्सट्रीमिटी एखे जो स्कैलिटन साथ मासिलगुलि अटास थे बी कि स्कैलिटाल मासल Now parts of skeletal muscle. Chapter skeletal muscle is composed of fleshy part and fibrous part. Now fleshy part is termed as belly, and fibrous part it may be tendinous or aponeurotic. Now, it is a skeletal muscle. Key muscle that name gastrocnemius. We know gastrocnemius is two type head as medial head and lateral head. Fleshy part it is termed as belly. स्ट्रंग क्वेश्चन मासिल इंडिविजुअल मासिल फाइबर एर जे कवरिंग कनेक्टिव टिश्यू रैपिंग शेटा के हमरा बोली एंडोमाइसियम और एक गुली मासिल फाइबर मिले तो ये रिकॉर्ड की फैसिकल शे फैसिकल एर जे कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग ताकि हमरा बोली पेरी माइसियम और एस ए होल मासिल टार जे कवरिंग ताकि हमरा बोली एपी माइसियम हमरा पॉइंट � मासिल 
as a whole muscle তার যে কাভারিং সেটাকে আমরা বলছি এপিমাইসিয়াম তাহলে কানেকটিভ টিস্যু কাভারিং কি এপিমাইসিয়াম যদি আমরা বাইরে থেকে যাই এপিমাইসিয়াম পেরিমাইসিয়াম এন্ড এন্ডোমাইসিয়াম আর যদি ভিতর থেকে আমরা যাই যে একটা মাসল ফাইবারের কাভারিং এন্ডোমাইসিয়াম ফেসিকুলার কাভারিং পেরিমাইসিয়াম আর অ্যাজ এ হোল মাসলের কাভারিং এপিমাইসিয়াম তাহলে গেল আমাদের মায়োলজি এরপর অ্যানজিওলজি অ্যানজিওলজিতে আমাদের আছে কি ক্যাপিলারিস ডেফিনেশন অ্যান্ড টাইপস তাহলে হোয়াট ডি ইউ মিন বাই ক্যাপিলারি দেখো অ্যানাটমিক্যাল যে ক্লাসিফিকেশন ভেসেলে সেখানে আমরা পড়ি কি আর্টারি ভেইন ক্যাপিলারি আবার ফাংশনাল যে ক্লাসিফিকেশন সেখানে আছে আমাদের কন্ডাক্টিং ভেসেল ডিস্ট্রিবিউটিং ভেসেল এক্সচেঞ্জ ভেসেলস রেজিস্ট্যান্স ভেসেলস ক্যাপাসিটান্স ভেসেলস তাহলে দেখো ফাংশনাল সাব ডিভিশন অনুযায়ী ক্যাপিলারি কি আমাদের এক্সচেঞ্জ ভেসেল এটা দিয়ে তোমাদের একটা এক্সপ্লেনটরি কোয়েশ্চেনও আসে যে হোয়াট ডি ইউ মিন বাই এক্সচেঞ্জ ভেসেলস অথবা ক্যাপিলারিস আর টার্ন ড্যাস এক্সচেঞ্জ ভেসেলস এক্সপ্লেন তো কেন তাকে আমরা এক্সচেঞ্জ ভেসেল বলি বিকজ দে আর কনসার্ন উইথ এক্সচেঞ্জ অফ নিউট্রিয়েন্টস ওয়েস্ট অ্যান্ড হরমোনস বিটুইন ব্লাড অ্যান্ড টিস্যু যার জন্য ক্যাপিলারি কিন্তু এক্সচেঞ্জ ভেসেলস নট অনলি ক্যাপিলারি ক্যাপিলারি পোস্ট ক্যাপিলারি ভেনিউল সাইনোসয়েড অল অফ দিস আর টার্ন ড্যাস এক্সচেঞ্জ ভেসেলস তাহলে এইভাবে আমরা বলতে পারি যে হোয়াট ইজ ক্যাপিলারি যে দে আর এক্সচেঞ্জ ভেসেল অথবা অ্যানাটমিক্যালি আমরা ক্যাপিলারি বলতে কি বুঝি দে আর দ্য মাইক্রোস্কোপিক ভেসেলস হু ইজ কানেক্ট দ্য স্মলেস্ট আর্টারিস উইথ দ্য স্মলেস্ট ভেইন আমরা পরের ছবিতে যাই দেখো দিজ আর দ্য ক্যাপিলারিস বলছি কি মাইক্রোস্কোপিক ভেসেলস হু ইজ কানেক্ট দ্য স্মলেস্ট আর্টারিস উইথ দ্য স্মলেস্ট ভেইন এই হলো ক্যাপিলারি নাও টাইপস অফ ক্যাপিলারিস আমরা পরের ছবিতে যাই দেখো দিজ আর দ্য টাইপস অফ ক্যাপিলারিস তাহলে ক্যাপিলারিসের টাইপ কি কি আছে আমাদের কন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি ফেনেস্টেটেড ক্যাপিলারি অ্যান্ড ডিসকন্টিনিউয়াস ওর সাইনোসাইডাল ক্যাপিলারি দেখো দিচ ইজ দ্য কন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি দিচ ইজ দ্য ফেনেস্টেটেড ক্যাপিলারি অ্যান্ড দিচ ইজ দ্য সাইনোসাইডাল ক্যাপিলারি ওর সাইনোসাইড আচ্ছা তাহলে কন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি বলতে আমরা কি বুঝি ফেনেস্টেটেড ক্যাপিলারি অ্যান্ড ডিসকন্টিনিউয়াস ওর সাইনোসাইডাল ক্যাপিলারি তার আগে আমরা ক্যাপিলারির একটু স্ট্রাকচার বলি দেখো আর্টারি ভেইনের স্ট্রাকচার আমরা অলরেডি বলে ফেলেছি যে আইদার আর্টারি অর ভেইন লার্জ আর্টারি কিংবা ভেইন যদি হয় কিংবা মিডিয়াম সাইজ তাদের স্ট্রাকচার কি ভিতর থেকে বাইরে টিউনিকা ইনটিমা টিউনিকা মিডিয়া অ্যান্ড টিউনিকা অ্যাডভেন্টেশিয়া বাট ইন কেস অফ ক্যাপিলারি এখানে টিউনিকা মিডিয়া অ্যান্ড টিউনিকা অ্যাডভেন্টেশিয়া এই দুইটা লেয়ার অ্যাবসেন্ট থাকে দে আর কম্পোস্ট অনলি অফ এন্ডোথেলিয়াম বেসমেন্ট মেমব্রেন অ্যান্ড স্ক্যাটার্ড পেরিসাইড দেখো দিচ ইজ দ্য কন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি তার স্ট্রাকচার কি দেখো দিচ ইজ দ্য এন্ডোথেলিয়াম এন্ডোথেলিয়াম কি আমরা জানি সিম্পাস কোয়ামাস এপিথেলিয়াম এখানে দেখো এন্ডোথেলিয়াম সেলস আর কানেক্টেড উইথ ইচ আদার বাই টাইট জাংশন এরপর কি সেলগুলি রেস্ট অন বেসমেন্ট মেমব্রেন আর থাকে স্ক্যাটার্ড পেরিসাইড এখানে পেরিসাইড দেখানো হয় না তো হোয়াট ইজ পেরিসাইড এরা কিন্তু বেসেল ক্যামার সেল কন্ট্রাক্টার সেল এবং তারা স্টেম সেল হিসাবে কাজ করে ব্লাড ভেসেল রিজেনারেশনে তারা হেল্প করে আচ্ছা তাহলে কন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি পরীক্ষার সময় আমরা জিজ্ঞেস করি যে কন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি তুমি কোথায় পাবে তা ছাড়া এটা দিয়ে তোমাদের এম সিকিউর কোয়েশ্চেনও আসে যে কন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারিস আর ফাউন্ড ইন ফলোইং রিজিয়াস তাহলে কন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি আমরা কোথায় পাবো দেখো আমাদের চারটা বেসিক টিস্যু আছে বিন্ন এপিথেলিয়াল টিস্যু কানেকটিভ টিস্যু মাস্কুলার টিস্যু অ্যান্ড নার্ভাস টিস্যু এক্সেপ্ট এপিথেলিয়াল টিস্যু এই যে অল আদার থ্রি বেসিক টিস্যু এখানে আমরা কি পাবো কন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি আর এপিথেলিয়াল টিস্যু বি নো ইট ইস অ্যাভাসকুলার এপিথেলিয়াল টিস্যু ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার পড়ার সময় আমরা পড়ি যেটা অ্যাভাসকুলার তার মানে কি ডেভয়েড অফ ব্লাড ভেসেলস তাদের নিউট্রিশন মেনটেন হয় থ্রু দ্য আন্ডারলাইন কানেকটিভ টিস্যু তাইলে কন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি আমরা পাবো কানেকটিভ টিস্যু মাস্কুলার টিস্যু নার্ভাস টিস্যু এছাড়া এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ডস রেসপিরেটরি অর্গান স্কিন এই সমস্ত জায়গায় আমরা পাবো কি কন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি এখন দেখো দিচ ইজ দ্য ফেনেস্টেটেড ক্যাপিলারি এখানে ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার কি দেখো এন্ডোথেলিয়াল সেল এখানে জাংশন আছে এন্ডোথেলিয়াল সেলস আর কানেক্টেড উইথ ইচ আদার বাই টাইট জাংশন বাট সেলস আর ফেনেস্টেটেড সিপ্লাইক স্ট্রাকচার মাল্টিপেল সার্কুলার ওপেনিং থাকে সেলগুলির মধ্যে ঠিক আছে যার জন্য তাকে বলা হয় ফেনেস্টেটেড ক্যাপিলারি এবং এখানেও একটা কন্টিনিউয়াস বেসমেন্ট পেমব্রেন থাকে পেরিসাইড থাকে এইখানে কন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারিতে আমরা পাই কি 
well regulated exchange but ekhane kintu orokom regulated exchange tha er theke beshi exchange hobe exchange rate beshi hobe ei fenestrated capillary te to fenestrated capillary amra kothay pabo jemon amra continuous capillary kothay peyechilam exocrine gland eta pabo kothay endocrine gland e e chhara kidney glomerula small intestine choroid plexuses of the ventricles দেখো ব্রেনের যে ভেন্ট্রিকেল ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকেল থার্ড ভেন্ট্রিকেল ফোর্থ ভেন্ট্রিকেল সেখানে করোয়াইড প্লেক্সাস থাকে সেই করোয়াইড প্লেক্সাস ইজ কনসার্ন উইথ প্রোডাকশন অফ সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড তো সেই করোয়াইড প্লেক্সাস ওইখানেও আমরা পাবো কি ফেনেস্টেটেড ক্যাপিলারি আর দিস ইজ দা ডিসকন্টিনিউয়াস অর সাইনুসাইডাল ক্যাপিলারি দেখো দে আর ইরেগুলার টর্চুয়াস পার্টস এখানে দেখো ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার কি এন্ডোথেলিয়াল সেলস আর নট কানেক্টেড উইথ ইচ আদার देयर আর ওয়াইড গ্যাপ দেখো ওয়াইড গ্যাপ বিটুইন দা এন্ডোথেলিয়াল সেল যার জন্য কি হয় এখানে র্যান্ডম এক্সচেঞ্জ বিটুইন টিস্যু এন্ড ব্লাড এবং যেহেতু তাদের ডায়ামিটার বেশি এখানে কিন্তু ব্লাড ফ্লো অনেকটাই স্লো এই কন্টিনিউয়াস ফেনেস্টেটেড ক্যাপিলারিতে যেরকম ব্লাড ফ্লো র‍্যাপিড এখানে কিন্তু ব্লাড ফ্লো খুবই স্লো আচ্ছা এই ডিসকন্টিনিউয়াস অর সাইনুসাইডাল ক্যাপিলারি আমরা কোথায় পাবো লিভার স্পিন বোন ম্যারো অ্যাডেনো হাইপোফাইসিস দ্যাট ইজ দ্য অ্যান্টেরিয়ার পিটিউটারি অ্যান্ড অ্যাড্রেনাল মেডুলা এই সমস্ত জায়গায় আমরা পাবো ডিসকন্টিনিউয়াস অর সাইনুসাইডাল ক্যাপিলারি তাহলে ক্যাপিলারি কাকে বলে আমি আবারও বলছি দে আর দ্য মাইক্রোস্কোপিক ভেসেলস হুইচ কানেক্ট দ্য স্মলেস্ট আর্টারিস উইথ স্মলেস্ট ভে দে আর অফ থ্রি টাইপস কন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি ফেনেস্টেটেড ক্যাপিলারি এন্ড ডিসকন্টিনিউয়াস ক্যাপিলারি তাহলে গেল আমাদের অ্যাঞ্জিওলজি নাও নিউরোলজি এখান থেকে আমাদের আছে কি লটারিতে নিউরন এন্ড ইটস ক্লাসিফিকেশন আচ্ছা তাহলে নিউরন এন্ড ইটস ক্লাসিফিকেশন বলার আগে আমি একটু বলে দিই যে হোয়াট ইজ নার্ভাস সিস্টেম nervous system is the chief controlling and coordinating system of the body they control all the voluntary and involuntary actions within the body nervous system like there are so many systems in our body such as respiratory system circulatory system lymphatic system digestive system nervous system but nervous system is the chief controlling and coordinating system of the body এবং নার্ভাস সিস্টেমের কম্পোজিশন এটাও কিন্তু লটারিতে থাকে কম্পোজিশন অফ নার্ভাস টিস্যু গত ক্লাসে আমি বলেছি আবারও বলে যাই কম্পোজিশন অফ নার্ভাস টিস্যু নিউরন নিউরোগ্লায়া অ্যান্ড ব্লাড ভেসেলস তাহলে আজকের লটারিতে আমাদের আছে কি নিউরন তাহলে হোয়াট ইজ নিউরন স্পেশালাইজড এক্সাইটেবল সেলস হুইজ ফর দ্য ফাংশনাল ইউনিটস অফ নার্ভাস সিস্টেম এছাড়া নিউরনের আরেকটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার কি দে আর দ্য পারমানেন্ট সেল নন ডিভাইডিং সেল একবার ডিজেনারেটেড হয়ে গেলে আর রিজেনারেশন হয় না সেল সাইকেলের কোন স্টেজে তারা থাকে জি জিরো স্টেজে থাকে এই নিউরনগুলি আর কার্ডিয়াক মাসেল এরাও কিন্তু পারমানেন্ট সেল নাও ক্লাসিফিকেশন অফ নিউরন আমরা পরের ছবিতে যাই দেখো অ্যাকর্ডিং টু দ্য পোলারিটি অফ নিউরন এইটাই কমন এটা আমরা ভাইবার সময় বেশি জিজ্ঞেস করি যে অ্যাকর্ডিং টু পোলারিটি অফ নিউরন বলো নিউরনের ক্লাসিফিকেশন বলো অ্যাকর্ডিং টু পোলারিটি অফ নিউরন ইউনিপোলার বাইপোলার মাল্টিপোলার আরেকটা আছে অ্যানেকজেনিক নিউরন দেখো ইউনিপোলার নিউরন দিস ইজ দ্য ইউনিপোলার নিউরন আগে এটাকে সিডো ইউনিপোলারও বলা হতো বাট নাও এ ডে সিডো ইউনিপোলার এই টার্মটা অবসলেট তো সিডো ইউনিপোলার নিউরন কোথায় পাওয়া যায় ডরসাল রুট গ্যাংলিয়া অফ দ্য স্পাইনাল নার্ভস দেখো একটা স্পাইনাল নার্ভ কিভাবে ফর্ম হয় বাই দ্য ইউনিয়ন অফ দ্য ভেন্ট্রাল অ্যান্ড ডরসাল রুট অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড সেই ডরসাল রুটের সাথে থাকে ডরসাল রুট গ্যাংলিয়া সেই গ্যাংলি আমরা পাবো কেমন নিউরন ইউনিপোলার নিউরন দিস ইজ দ্য বাইপোলার নিউরন তো বাইপোলার নিউরন আমরা কোথায় পাবো দেখো অল ফ্যাক্টরি মিউকোসা বাইপোলার সেলস অফ দ্য রেটিনা অ্যান্ড ভেস্টিবুলার অ্যান্ড কক্লিয়ার গ্যাংলি অফ দ্য ভেস্টিবুলার অ্যান্ড কক্লিয়ার নার্স তাহলে দেখো বাইপোলার নিউরন এরা আমরা কোথায় পাচ্ছি বাইপোলার নিউরন না চোখ আর কান এর মধ্যে আমরা পাচ্ছি বাইপোলার নিউরন আর মাল্টিপোলার নিউরন অল আদার নিউরন যেমন অ্যান্টিরিয়ার হর্নস অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড এখানে আমরা পাবো কি মাল্টিপোলার নিউরন দেখো এই সাথে আমি একটা নিউরনের স্ট্রাকচারও বলে যাই দেখো একটা নিউরনের স্ট্রাকচার কি সেল বডি এটার আরেকটা নাম কি সোমা অর পেরি কেরিয়ান তাহলে সেল বডি অ্যান্ড সেলুলার প্রসেস দেখো দিজ অ্যান্ড দ্য সেলুলার প্রসেসেস সেলুলার প্রসেসগুলি আবার দুইটা ভাগে ভাগ এক হলো অ্যাংজন আর একটা হলো কি ডেন্ডার্স তাহলে ডেন্ডার্স আর মাল্টিপেল শর্ট ঠিক প্রসেসেস আর একজন হলো ইউজুয়ালি সিঙ্গেল 
এবং ফাংশনাল ডিফারেন্সটা কি দেখো ডেনড্রাই ট্রান্সমিটস ইম্পালস টুয়ার্ডস দা সেল বডি আর অ্যাক্সন ট্রান্সমিটস ইম্পালস অ্যাওয়ে ফ্রম দা সেল বডি আর একটা আমরা বলছি কি অ্যানাক্সনিক নিউরন অ্যানাক্সনিক নিউরন কি দিস নিউরন ইজ ডেভয়েড অফ অ্যাক্সন শুধু সেল বডি আর ডেনড্রাইটস এটা কোথায় পাই আমরা আমার ক্লায়েন্ট সেলস অফ দা রেটিনা তাহলে একটা ক্লাসিফিকেশন আমরা বললাম অ্যাকর্ডিং টু পোলারিটি এবার অ্যাকর্ডিং টু লেন্থ অফ অ্যাক্সন নিউরনস আর অফ টু টাইপস গলজি টাইপ ওয়ান অ্যান্ড গলজি টাইপ টু গলজি টাইপ ওয়ান বলতে আমরা কি বলছি দি নিউরনস হ্যাভিং লং অ্যাক্সন যে নিউরনগুলার অ্যাক্সনের লেন্থ বেশি তাদেরকে আমরা বলি গলজি টাইপ ওয়ান নিউরন তাহলে এর এক্সাম্পেল কি দুইটা আমরা বলবো সেরিব্রামে পিরামিডাল সেলস এরা কানেক্ট করে রিমোট রেজিয়ান যেমন কর্টিকো স্পাইনাল ট্রাক কর্টেক্স অফ দ্য সেরিব্রাম আর ওদিকে স্পাইনাল কর্ড এই হলো আমাদের কর্টিকো স্পাইনাল ট্রাক পিরামিডাল সেলস অ্যান্ড ইটস অ্যাকজস তাইলে পিরামিডাল সেল এটা একটা গলজি টাইপ ওয়ান নিউরন আর সেরি বেলামে আর একটা নিউরন আছে দ্যাট ইজ দ্য পার্কিনজি সেল সেরি বেলামের হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচারে আমরা করি যে তিনটা লেয়ার মিডল লেয়ারটা পার্কিনজি সেল লেয়ার তাহলে সেই পার্কিনজি সেল এটাও একটা গলজি টাইপ ওয়ান নিউরন আর গলজি টাইপ টু নিউরনটা কি যাদের অ্যাকজনটা ছোট এবং এর টুয়ার্ডস দ্য সেল বডির অল্প একটু দূরে এইখানে একজন শেষ হয়ে যায় সেটাকে আমরা বলি গলজি টাইপ টু নিউরন তাহলে গেল অ্যাকর্ডিং টু দ্য লেন্থ এরপর কি অ্যাকর্ডিং টু ফাংশন আমরা পরের ছবিতে যাই দেখো অ্যাকর্ডিং টু ফাংশন সেন্সরি নিউরন অ্যান্ড মোটর নিউরন সেন্সরি নিউরন বলতে আমরা কি বুঝি দ্য নিউরনস হুইজ ক্যারি সেন্সেশন ফ্রম পেরিফেরি টু সেন্ট্রাল তাহলে সেন্সরি নিউরনের আরেকটা নাম কিন্তু অ্যাফারেন্ট নিউরন আর মোটর নিউরন কি এরা ক্যারি করি ইম্পালস ফ্রম সেন্টার টু পেরিফেরি এবং এদের আরেকটা নাম কি ইফারেন্ট নিউরন তাহলে সেন্সরি নিউরনের এক্সাম্পেল কি ইউনিপোলার বাইপোলার নিউরন যেটা আমরা আগেই বলে আসছি যে ইউনিপোলার নিউরন কোথায় পাই আমরা দেখো দিচ ইজ দ্য ডরসাল রুট গ্যাংলে ইউনিপোলার বাইপোলার নিউরন অলফ্যাক্টরি মিউকোসা বাইপোলার সেলস অফ দ্য রেটিনা তাহলে এগুলি কি সেন্সরি নিউরন আর মোটর নিউরন যেমন আমাদের পিরামিডাল সেলস এই এই এটা কি মোটর নিউরন এই যে অ্যান্টিরিয়ার হর্স দেখো দিচ ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ স্পাইনাল কর্ড সেন্ট্রালি আছে কি গ্রে ম্যাটার আর পেরিফেরালি হোয়াইট ম্যাটার তাহলে এই যে গ্রে ম্যাটার এসছে দিচ ইজ দ্য অ্যান্টিরিয়ার হর্ন দিচ ইজ দ্য পোস্টিরিয়ার হর্ন অ্যান্টিরিয়ার হর্ন সেল এইগুলি কি মোটর নিউরন আর এই মোটর নিউরন অ্যাগেন ইট ইজ ক্লাসিফাইড ইন টু আপার মোটর নিউরন অ্যান্ড লোয়ার মোটর নিউরন আপার মোটর নিউরন বলতে আমরা কি বুঝছি পিরামিডাল সালস অ্যান্ড দেয়ার ফাইবার্স দ্যাট ইজ দ্য কর্টিকো স্পাইনাল অ্যান্ড কর্টিকো নিউক্লিয়ার ফাইবার্স এটাকে আমরা বলছি আপার মোটর নিউরন আর লোয়ার মোটর নিউরন বলতে আমরা কি বুঝি এই যে অ্যান্টিরিয়ার হর্নসেলস অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড উইথ দেয়ার অ্যাকজনস অ্যান্ড ক্রেনিয়াল মোটর নার্ভ নিউক্লিয়া ইন দ্য ব্রেন স্টেপ উইথ দেয়ার অ্যাকজনস দেখো আমাদের ক্রেনিয়াল নার্ভস আছে কত পেয়ার দেয়ার আর টুয়েলভ পেয়ার্স অফ ক্রেনিয়াল নার্ভস তাদের মধ্যে আছে কি পিওরলি সেন্সরি নার্ভস পিওরলি মোটর নার্ভস অ্যান্ড মিক্সড নার্ভস তাহলে পিওরলি মোটর নার্ভস আর মিক্সড নার্ভের যে মোটর কম্পোনেন্ট তাদের যে মোটর নিউক্লিয়ে কোথায় থাকে ব্রেন স্টেপে তাইলে ক্রেনিয়াল মোটর নার্ভ নিউক্লিয়াই ইন দ্য ব্রেন স্টেপ অ্যান্ড দেয়ার অ্যাকজস আর অ্যান্টিরিয়ার হর্নসেলস অ্যান্ড দেয়ার অ্যাকজস এটাকে আমরা বলছি লোয়ার মোটর নিউরন আর ব্রেন স্টেপ বলতে আমরা কি বুঝি মিড ব্রেন পনস অ্যান্ড মেডালা দিস থ্রি স্ট্রাকচারস টুগেদার কনস্টিটিউট ব্রেন স্টেপ তাইলে আমাদের নিউরোলজিতে ছিল কি ক্লাসিফিকেশন অফ নিউরন ডেফিনেশন অ্যান্ড ক্লাসিফিকেশন তাহলে আবারও বলি স্পেশালাইজ এক্সাইটেবল সালস দ্যাট ফর্মস দ্য ফাংশনাল ইউনিটস অফ দ্য নার্ভাস সিস্টেম তাকে আমরা বলছি নিউরন নিউরন আমরা ক্লাসিফাই করি অ্যাকর্ডিং টু পোলারিটি অ্যাকর্ডিং টু লেন্থ অফ অ্যাকজন অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু ফাংশন অ্যাকর্ডিং টু পোলারিটি ইউনিপোলার বাইপোলার মাল্টিপোলার অ্যান্ড অ্যানাক্সনিক নিউরন অ্যাকর্ডিং টু লেন্থ অফ অ্যাকজন গলজি টাইপ ওয়ান অ্যান্ড গলজি টাইপ টু আর অ্যাকর্ডিং টু ফাংশন সেন্সরি অ্যান্ড মোটর নিউরন আচ্ছা আরেকটা নিউরন আছে কিন্তু কানেক্টার নিউরন অর ইন্টারনানশিয়াল নিউরন দেখো দ্য নিউরন হুইজ কানেক্টস দ্য মোটর নিউরন উইথ সেন্সরি নিউরন এটাকে বলে কানেক্টার নিউরন অর ইন্টারনানশিয়াল নিউরন আর মোটর নিউরন আবার আছে দুই রকম আপার মোটর নিউরন অ্যান্ড লোয়ার মোটর নিউরন সো দিস ইজ অল ফর টুডে তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তোমরা লাইক শেয়ার কমেন্ট করো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো আর এটা ভালো করে পড়ার জন্য আমার একটা বই আছে ইজি নিউরো অ্যানাটমি আর ইজি জেনারেল অ্যানাটমি এই বইগুলি তোমরা কালেক্ট করে নিও 
বইয়ের জন্য তোমরা আমার সাথে কমিউনিকেট করবে আমার সেল নাম্বার জিরো তোমাদের সাথে আবারও কথা হবে অন্য কোন টপিক নিয়ে সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ